ang boxingerong ito ay pamilyar na sa atin. Pero ang kanyang mga nagawa sa boxing ay marahil katanungan pa rin sa iilan sa inyo. Tara at balikan natin ang buhay boksingero ni Roy Jones Jr. na kinokonsidera ng marami na one of the greatest boxer of all time. Siya lang naman ang nag-iisang middleweight boxer na nagkampiyon sa heavyweight division. Ito nga ay nang talunin niya ang noy WBA heavyweight champion na si John Ruiz sa kanilang laban na ginanap noong March 1, 2004. Si John Ruiz ang buksingirong tumalo naman kay Evander Holyfield. sitting there watching and waiting for something good to happen and he gets caught with a right hand right on the buttons and Jones hits him with the left hook and ducks the right there's a solid right cross by Jones Luis oh he's got a reason to hurt he's done it with that Luis walked into a right hand he hits him with a clean right hand pero bago mangyari yan Taong 1999 ay hinakot muna ni Roy Jones ang lahat ng titulo sa light heavyweight division para tanghaling undisputed champion sa divisyong nabanggit ko. Si Roy Jones Jr. ay masasabing isang complete boxer sa kanyang kapanahonan. Ang kanyang boxing skills ay hindi matatawaran. Ang abilidad na mag-adjust sa kanyang kalaban ay isa na dyan. ang kanyang solidong jabs na kapag tumama ay napapailing na lang ang kalaban. Ang kanyang depensa na ginagamitan niya lang ng balikat at braso para sa lagin ang mga suntok na kanyang matatanggap. Binansagang Superman si Roy Jones Jr. dahil sa lakas nitong sumuntok na may 63% knockout rate. Si Jones Jr. ay nagtala rin sa kasaysayan ng boxing na pinakamaraming panalo na unification fight. Umabot lang naman ito ng labing dalawang panalo. Hindi pa nagtatapos yan mga Brad. Si Roy Jones Jr. din ang hinirang ng The Ring Magazine na Fighter of the Year taong 1994. At ang World Boxing Hall of Fame ay hinirang din siya na Fighter of the Year taong 2004 naman. Dagdag pa dyan ang pagkapanalo niya ng Best Boxer ESPY Award taong 1996, 2000 at 2003. At ang Boxing Writers of America ay hinirang din siya ng Fighter of the Decade noong dekada 90. Sa kanyang 29 years sa boxing ay nakalaban niya na lahat ang mahuhusay na boksingero sa kanyang henerasyon. Kabilang dyan si na Bernard Hopkins, Joe Calzaghe, at James Tony. Sa darating na November 28, 2020, ay magaganap ang isang exhibition match sa pagitan ng dalawang legendary boxer na si na Roy Jones Jr. at Mike Tyson. Alam niyo mga Brad, munti ka na rin magharap ang dalawang ito noong nasa prime pa sila ng kanilang karir. Matanda si Tyson ng tatlong taon kay Roy Jones. Pero noong mga panahong yun ay kinatatakutan pa rin si Mike Tyson. Kaya marahil, isa yun sa dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanilang laban. At isa pa, 
si Roy Jones ay hindi natural na heavyweight. Marahil may advantage si Roy Jones pagdating sa kanyang skills. Pero, hindi talaga matatawaran ang lakas ng isang Mike Tyson na binansagan pang trick of nature. Bago ang exhibition match ay nabanggit din ni Roy Jones sa kanyang interview na napakadelikado daw talaga ng paparating na laban niya kay Mike Tyson at hindi niya inaalis ang knockout sa labang ito Everybody who society say they're too old they're over the hill but they still have it in them come with us get your agents get your managers come to get with me and you're living your glory years for a second time Sa akin palagay mga Brad kahit sino pa ang manalo sa dalawang ito ay wala na rin dapat patunayan pa dahil kapwa naman napakalaki na ang naiambang nila sa larangan ng boxing Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.